হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্রের বাড়িমণ্ডল নামক অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এবং বাড়িমণ্ডল অধ্যায়ের আজকে দ্বিতীয় পর্বে পৃথিবীর সাগর ও মহাসাগর বিষয়ে যে কথাগুলো রয়েছে বা যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো তো দেখো এখানে আমরা প্রথম ক্লাসে জেনেছি বাড়ি অর্থ হচ্ছে পানি সুতরাং এখানে আমাদের পানির সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা করা হবে এবং তারই ধারাবাহিকতায় আমরা পৃথিবীর সাগর এবং মহাসাগর বিষয় টপিকে চলে এসেছি এখন দেখো আমাদের এই সাগর মহাসাগরের কথা যদি বলি তাহলে আমরা বলবো যে পৃথিবীর যে পানি রাশিগুলো রয়েছে তার অধিকাংশই কিন্তু সাগর মহাসাগরে রয়েছে এবং আমরা এর আগের ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম যে আমাদের যে লবণাক্ত পানি সেই লবণাক্ত পানিটা কিন্তু এই সাগর মহাসাগরের পানি লবণাক্ত পানি এবং সেখানে তোমরা জেনেছো যে এই সাগর মহাসাগরে আমাদের যে পুরো পানি রাশিটা রয়েছে তার সাতানব্বই শতাংশ পানি রাশি কিন্তু আমাদের এই সাগর এবং মহাসাগরে রয়েছে তাহলে সাতানব্বই পার্সেন্ট বা সাতানব্বই শতাংশ পানির সমারোহ কিন্তু এই সাগর মহাসাগরে তাহলে বড় একটা পরিসর বড় একটা মানে পারিমণ্ডলেরও বড় একটা অংশ নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি তো আমরা সাগর মহাসাগরের কথা যদি বলি প্রথমত আমরা যদি বড় মানে আয়তনের দিক থেকে বড়র কথাগুলো বলি সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমাদের সবচাইতে বড় মহাসাগর আমরা এখানে মহাসাগর এগুলো বলে নিয়ে আগে মহাসাগর মহাসাগরের কথা যদি আমরা জানতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে পৃথিবীর সবচাইতে বড় মহাসাগর হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর যার আয়তন হচ্ছে ১৬ কোটি ৬২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ১৬ কোটি ৬২ লক্ষ এখানে আয়তন হচ্ছে আমরা আয়তন আলোচনা করতেছি আয়তন এটা বর্গ কিমি হিসাবে বর্গ কিমি তাহলে দেখো আমাদের এই আয়তনটা যদি আমরা বলি তাহলে প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন হচ্ছে ষোলো কোটি বাষট্টি লক্ষ বর্গ কিলোমিটার তাহলে আমরা এখানে একটা অংশ কিন্তু পেয়ে গেলাম আমাদের বড় একটা মহাসাগরের নাম এখানে আমরা পেলাম এরপরে যদি আমরা আয়তনের দিক থেকে বলি সেক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর এই আটলান্টিক মহাসাগরের আমরা যদি আয়তন দেখতে যাই তাহলে আট কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ আট কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং দেখো আমরা এখানে দুইটা মহাসাগরের কথা বললাম একটি হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর আর একটি হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর আয়তন আমরা পেলাম আট কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ বর্গ কিলোমিটার প্রশান্ত মহাসাগর আয়তনে আমরা পেলাম ষোলো কোটি বাষট্টি লক্ষ বর্গ কিলোমিটার তাহলে আমরা দুইটা মহাসাগর সম্পর্কে জানলাম এবং আমরা তৃতীয় মহাসাগর সম্পর্কে জানবো সেটি হচ্ছে ভারত মহাসাগর মহা সাগর এটার আয়তন সাত কোটি চৌত্রিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এগুলো আমাদের এমসিকিউ সহ সৃজনশীল প্রশ্নে চলে আসে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই ধারণাটুকু রাখলে এমসিকিউর জন্য কাজে লাগবে পাশাপাশি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য কিন্তু এটা আমাদের কাজে লাগবে তাহলে আমরা ভারত মহাসাগর সম্পর্কে জানলাম এরপর আমরা জানব দক্ষিণ মহাসাগর সম্পর্কে দক্ষিণ মহা সাগর যার আয়তন দুই কোটি তিন লক্ষ বর্গ কিলোমিটার যার আয়তন আমরা পাচ্ছি দুই কোটি তিন লক্ষ বর্গ কিলোমিটার যেটা আমরা বলতেছি ভারত সরি দক্ষিণ মহাসাগর এরপর আমরা দেখব উত্তর মহাসাগর উত্তর মহাসাগর উত্তর মহাসাগর আমাদের এটা উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত এর আয়তন হচ্ছে এক কোটি বত্রিশ লক্ষ বত্রিশ লক্ষ বড় কিলোমিটার তাহলে আমরা যে বৃহৎ একটা অংশ পানি রাশির বৃহৎ একটা অংশের কথা বলতেছি এই বৃহৎ একটা অংশ কিন্তু আমাদের এই পাঁচটা মহাসাগরের মধ্যেই পড়তেছে অর্থাৎ প্রশান্ত আটলান্টিক ভারত 
দক্ষিণ এবং উত্তর মহাসাগর এবং দেখো আমরা সাগরের নাম যদি বলতে চাই এখানে আমরা মহাসাগর বললাম আমরা বেশ কিছু সাগরের নাম সম্পর্কে জানবো আমরা যদি সাগরের নাম বলতে চাই সাগর সম্পর্কে বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে দক্ষিণ চীন সাগর দক্ষিণ চীন সাগর আরেকটি রয়েছে ভূমধ্য সাগর ভূমধ্য ভূমধ্য সাগর মেক্সিকো উপসাগর মেক্সিকো উপসাগর আমরা আরো বলতে পারি জাপান সাগর জাপান সাগর আমরা আরেকটি বলতে পারি পিচ সাগর আমরা যদি উপসাগরের কথা বলি উপসাগরে চলে আসতে পারি বঙ্গ উপসাগর দেখো আমাদের বঙ্গ ও সাগর এগুলো এগুলো হচ্ছে আমাদের সাগরের অংশ এবং আমরা দক্ষিণ চীন সাগরকে বৃহৎ একটা সাগর বলতে পারি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর সাগর এবং মহাসাগর তো এখানে আমরা আয়তন জানলাম আমরা যদি গভীরতার দিক থেকেও বলি সেক্ষেত্রে দেখবো প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতাটা সবচাইতে বেশি বা বেশি জায়গা নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরটা অবস্থান করতেছে এবং সাগরগুলো কথা এখানে দেখলাম জাস্ট এখন আমরা এর অবস্থানগুলো চিত্রের মাধ্যমে দেখবো আমাদের চিত্র অঙ্কন করব এখানে চিত্র অঙ্কন করে আমরা দেখবো যে আমাদের এই সাগর মহাসাগর গুলো কিভাবে কোন জায়গায় কোন অবস্থানে রয়েছে সেগুলো কেননা যে আমাদের উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রশ্নের উদ্দীপকের ক্ষেত্রে এগুলো দিয়ে দেওয়া থাকতে পারে দিয়ে সেটার বর্ণনা চাইতে চাওয়া হইতে পারে এবং যদি সেটা না চায় সেক্ষেত্রে আমরা যখন প্রশান্ত মহাসাগর বা আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে আলোচনা করতে যাব তখন কিন্তু আমাদের এই চিত্র অঙ্কন করে সেই অবস্থানগুলো দেখা দিতে হবে তো এই কারণে আমরা যে কাজটি করবো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে আমাদের এই সাগর মহাসাগর গুলোকে মানচিত্রে কোনটা কোন অবস্থান আছে সেটা দেখবো তো চলো দেখে নেওয়া যাক আমাদের মানচিত্রটি তো প্রথমত আমরা মানচিত্র অঙ্কন করার জন্য একটা বক্স তৈরি করে নিব আসলে এক একটা আকৃতি এক এক রকম বক্স হয় আমরা এখানে বক্স তৈরি করে নিয়ে তারপরে আমরা মানচিত্রটি অঙ্কন করব নয়তো বা সেটা আমাদের ভালো হবে না আর কি তো মোটামুটি ভালো করার জন্য আমাদেরকে বক্স তৈরি করে নিতে হবে তো এই মানচিত্র অঙ্কন করার জন্য আমাদের যে ধরনের বক্স দরকার যে আকৃতির বক্স দরকার আমরা সেই রকম আগে এঁকে নেই তারপরে আমরা দেখো এখানে কিন্তু আমরা আয়ত ক্ষেত্রের মতো একটা বক্স তৈরি করে নিলাম কেননা যেহেতু আমরা পৃথিবীর মানচিত্র দেখাতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আয়ত ক্ষেত্রের মতো বক্স দরকার আমাদের এখানে তো এখানে আমরা দেখব যে প্রথমত আমার যেহেতু মহাসাগর গুলোর কথা বলা হচ্ছে সুতরাং আমরা মহাসাগর গুলোর বিবরণটা আগে দেখবো জাস্ট এখানে একটু মহাসাগরের মতো অবস্থানটা করে নেই তোমাদের প্রথম ক্লাসে আমি একটা মানচিত্র অঙ্কন করে দেখাইছি যে কিভাবে এগুলো করতে হয় কারণ আমাদের প্রত্যেকটা টপিকে কিন্তু এগুলো লাগবে অর্থাৎ আমরা যে এই যে পড়তে যাচ্ছি আমরা বাড়ি মণ্ডল পড়বো এর পরবর্তীতে সমুদ্র চোর সম্পর্কে পড়ব সবগুলো ক্ষেত্রেই দেখবো যে আমাদের এই মানচিত্রটাই বেশি দরকার হচ্ছে সুতরাং এটা জেনে রাখাটাই সবচাইতে বেটার আর কি সুবিধা হবে পরবর্তীতে তোমাদের তো দেখো এখানে আমরা এখানে দেখাচ্ছি যে পৃথিবীর পৃথিবীর সাগর মহাসাগর মহা সাগর এই অবস্থানটাকে আমরা দেখাতে যাচ্ছি পৃথিবীর সাগর এবং মহাসাগরকে এখন দেখো এখানে আমরা প্রথমত মহাসাগরের কথা বলবো প্রশান্ত মহাসাগর এই যে আমাদের এটা হচ্ছে উত্তর এটা হচ্ছে দক্ষিণ এটা হচ্ছে পূর্ব এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে পশ্চিম এখন দেখো 
এই যে এই অংশটুকু এদিককার যে অংশটুকু রয়েছে অর্থাৎ আমাদের মানচিত্রের এই এই অংশের পূর্ব অংশ এবং মানচিত্রের এই পশ্চিম অংশটা কিন্তু আমাদের প্রশান্ত মহাসাগর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আমরা এই যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছি এই অংশটুকু আমাদের প্রশান্ত মহাসাগর অন্তর্ভুক্ত এখন কথা হচ্ছে যে প্রশান্ত মহাসাগর তাহলে দুই দিকে কেন দুই দিকে এই কারণেই যে এটাকে যদি আমরা মানে দুইটা মাথা এক জায়গায় করে দিই মিলিয়ে দিই তাহলে কিন্তু দেখবা যে এটাকে গোল করলে আমরা দেখবো যে দুইটা দুইটা প্রান্ত এক জায়গায় হয়ে যাবে তাহলে আমরা দুই পাঁচটা যদি করি দেখবো যে দুই পাঁচটা কি হচ্ছে মিলে যাচ্ছে এর ফলে আমরা দেখতেছি দুই অংশেই কিন্তু আমাদের এই প্রশান্ত মহাসাগরটি আমরা পাচ্ছি এরপরে দেখো আমাদের আস্তে আস্তে এক নম্বরটা আমরা পেয়ে গেলাম জায়গাটা চিহ্নিত করলাম আটলান্টিক মহাসাগর এখানে দেখো যে এস আকৃতির একটা ভূমি মানে একটা ফাঁকা জায়গা আমরা পাচ্ছি এই যে এস আকৃতির এটা তো আমরা জানি মহাদেশ এটা হচ্ছে আমরা জানি হচ্ছে উত্তর আমেরিকা উত্তর আমেরিকা এটা হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা এটা হচ্ছে ইউরোপ ইউরোপ এটা হচ্ছে আফ্রিকা আফ্রিকা এটা হচ্ছে এশিয়া এশিয়া এটা হচ্ছে ওসেনিয়া বা অস্ট্রেলিয়া এটা হচ্ছে অ্যান্টারকটিকা এই অবস্থানটাতে রয়েছে তাহলে দেখো এখানে যে এস আকৃতির যে জায়গাটা আমরা পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের কোন মহাসাগর এটা আমাদের হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগর অর্থাৎ এই এস আকৃতির মহাসাগরটা হচ্ছে আমাদের আটলান্টিক মহাসাগর এরপরে আমরা যাচ্ছি ভারত মহাসাগর এইখানে জাস্ট থালার মতো একটা মহাসাগর আমরা দেখতে পাবো এটাকে আমরা বলতেছি এই অংশটাকে আমরা বলতেছি ভারত মহাসাগর যার আয়তন আমরা জানছি সাত কোটি চৌত্রিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এরপর দেখো আমরা দক্ষিণ মহাসাগরের কথা বলতেছি অর্থাৎ এই যে আটলান্টিকটা এই জায়গাটাতে শেষ হবে এখান থেকে এই অংশটুকুতে অর্থাৎ অ্যান্টারকোটিকার পার্শ্ববর্তী এই অঞ্চলটুকুতে আমরা যে মহাসাগরটা পাবো সেটাকে আমরা বলতেছি দক্ষিণ মহাসাগর যেটা আমাদের চতুর্থ বৃহত্তম মহাসাগর আমাদের মহাসাগর কিন্তু পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে তার মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম মহাসাগর হচ্ছে আমাদের এই অ্যান্টারকটিকা মহাসাগর এরপর বাকি থাকতেছে একটা উত্তর মহাসাগর এই উত্তরে আমাদের কিছু অংশ জুড়ে একটা মহাসাগর রয়েছে এই মহাসাগরটাকে আমরা বলতেছি উত্তর মহাসাগর এই পাঁচটা জায়গা মিলে কিন্তু আমাদের সাগর মহাসাগরের পানিরাশিগুলো বিরাজমান এবার আসি আমরা সাগরের ক্ষেত্রে তো সাগরের ক্ষেত্রে দেখো দক্ষিণ চীন সাগর বলা হচ্ছে এটা অবশ্যই বুঝতে পারতেছ এশিয়া মহাদেশে এই এশিয়া মহাদেশের এই অবস্থানটাতে আমরা দেখবো যে দক্ষিণ চীন সাগরটা রয়েছে এবং এশিয়া মহাদেশের মাঝখানে আমরা পাচ্ছি ভূমধ্য সাগর এই যে জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটা হচ্ছে ভূমধ্য সাগর ভূমধ্য বলা হয় যে পৃথিবীর একদম মাঝামাঝি পর্যায়ে ধরে এটাকে বলা হয়েছে ভূমধ্য সাগর এই ভূমধ্য সাগরটা এশিয়া এবং সরি ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাদেশকে কিন্তু পৃথক করেছে এরপরে দেখো আমরা ম্যাক্সিকো উপসাগর বলেছি এই যে ম্যাক্সিকো উপসাগরটা হচ্ছে আমাদের এইখানে এখানে আরেকটি সাগর রয়েছে ক্যারাবিয়ান সাগর সেখানে বেশ কিছু কয়েক মানে তেরোটা দ্বীপপুঞ্জের মিলে কিন্তু যে আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলে যে দেশটা পেয়ে থাকি এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামক যে দেশের কথা শুনে থাকি সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজটা কিন্তু এই ক্যারাবিয়ান সাগর অর্থাৎ এই ম্যাক্সিকোর পাশে ক্যারাবিয়ান যে দ্বীপপুঞ্জগুলো বা ক্যারাবিয়ান যে সাগরগুলো গড়ে উঠেছে সাগর অবস্থান করতেছে সেই জায়গাটাতেই অবস্থান করতেছে আমাদের সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামক দেশটি এরপরে দেখো জাপান সাগর চীনের পাশাপাশি এই প্রশান্ত মহাসাগর এই পাশে একটা সাগর রয়েছে যেটাকে আমরা বলতেছি জাপান সাগর এবং এখানে আমরা বঙ্গোপসাগরের কথা বলছি যেটা আমাদের ভারত আমরা যে এই যে ভারত মহাসাগরের কথা বলছি ভারত মহাসাগরের একটা আমরা উপসাগর পাচ্ছি যেটাকে আমরা বলতেছি বঙ্গোপসাগর এবং আমরা জাপান সাগর বললাম বঙ্গোসাগর পিচ সাগর পিচ সাগরটা আমাদের ইউরোপ মহাদেশের পাশে অবস্থিত তাহলে এই যে আমরা মানচিত্রের ক্ষেত্রে কি দেখলাম দেখো পুরো মানচিত্রের ভেতরে আমরা যে পানির কথা বলছিলাম একাত্তর শতাংশ পানি রয়েছে তো একাত্তর শতাংশ পানি রয়েছে এখানে জাস্ট এই যে ভেতরের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউরোপ লেখা এশিয়া লেখা ওসেনিয়া লেখা অ্যান্টারকটিকা লেখা আফ্রিকা লেখা উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা এই অংশটুকুই কিন্তু শুধুমাত্র মানে মহা মানে আমাদের স্থলভাগ তবে সেই স্থলভাগগুলোর মধ্যে আমরা কি দেখবো বিভিন্ন সাগর রয়েছে বাকি যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছ মানচিত্রে মানে মানচিত্রে যে বাকি যে অংশগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু 
কিন্তু সম্পূর্ণই আমাদের কি সম্পূর্ণই আমাদের পানি রাশি এই কারণে আমরা বলছিলাম যে প্রথমে শুরুতেই বলেছিলাম যে আমাদের যে টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি এটা আমাদের পৃথিবীর যে অবস্থান রয়েছে সমগ্র অবস্থানে এটা বৃহৎ অংশ জুড়ে এটা অবস্থান করতেছে তো এটাই আমরা দেখলাম যে আমাদের এই চিত্রের মাধ্যমে যে আমাদের এই মহাসাগরগুলোর বৃহৎ একটা অবস্থান কিন্তু আমাদের এখানে রয়েছে তো আজকে আমাদের পৃথিবীর সাগর মহাসাগর সম্পর্কিত একটা ধারণা আমরা পেলাম পরবর্তীতে আমরা এই সাগর মহাসাগর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে